we, I think, uh, are all aware that this is the largest uh, refugee crisis in the 21st century. Um, we have 18 million people in Ukraine that are in need of humanitarian support. Six million people are internally uh, displaced. There are repeated attacks throughout the country that have left millions of people without electricity, water supply, or heating. With temperatures now below zero, more and more people need help with, with basic needs. And in September last year, you launched the Olena Zelenska Foundation, which is really looking at how you can, of course, respond to this uh, emergency, but also restore a human capital uh, of Ukraine. So we're here to uh, talk about that uh, a little uh, in more detail. The structure of the discussion will be that I will ask a few questions myself to get us started. And then, of course, we would love to also get uh, some questions from um, our colleagues here in the audience. Just to say that it is really focusing on, on the topics that I just mentioned. Uh, we recognize that there may be, of course, curiosity around some military and political issues. But of course, uh, Madam First Lady, this is her specific focus. So hopefully we can, we can mainly focus uh, on that. So let me start uh, with the foundation. Um, the foundation works across the areas of healthcare, education, and humanitarian aid. So if you could tell us a little more about the latest humanitarian situation and what is, what is the foundation doing to address some of those needs on the ground? Thank you. I will speak Ukrainian, but we have our interpreter. She will help you to understand me better. I will start with the humanitarian situation in Ukraine right now. До того, що загалом є проблемами будь-якої країни війни, це переміщення особи, це руйнування житла, інфраструктури, загалі руйнування людських життів. Зараз Росія додає ще більші випробування для наших людей. Apart from overall problems that we have in a country, which is a country at war, such as IDPs, destruction of housing, infrastructure, and ruination of people's lives, uh, Russia is adding more and more trials for our country. На предудні початку цієї зими вони почали нищити енергетичну інфраструктуру України для того, щоб занурити наших людей в холод і темряву. At the start of the winter, uh, they started ruining our infrastructure to make sure that the country descends into darkness and cold. По кілька годин на добу не мають електрики, а регіони, які знаходяться недалеко від військових дій, взагалі часом вимкнені від будь-яких енергетичних ресурсів взагалі. So when I talk about the humanitarian dimension, this is what I mean by um, this is what I call humanitarian assistance. It's dimension, it's human dimension. And overall, from apart from the overall problems that uh, we are experiencing, now there is a problem with heating and electricity. In many regions of our country, people are getting electricity for only a few hours a day, and in those regions that are close to the front lines, they are completely um, cut off from any infrastructure whatsoever. Тому фундація намагається закривати нагальні потреби людей, які зараз знаходяться в деокупованих територіях. Там є люди, вони залишаються в своїх напівзруйнованих будинках. І потрібно все, що приносить тепло, світло, електрику. So the foundation is helping to meet the needs of these people who are still in the deoccupied territories. Um, these people are often living in half destroyed homes and we're doing everything we can to provide warmth and light for them. Це може бути що завгодно. Це дезінгенератори, це базові вигрівачі, це повдри, спальні мішки, теплий одяг, 
жуть, я не знаю, це тут англійською. Навіть дрова. Тобто ми збираємо адресні потреби людей, у нас є такі можливості, ми не просто збираємо вантаж і передаємо. Ми передаємо саме тим, кому це необхідно сьогодні для того, щоб пережити цю зиму. This can be anything. It can be diesel generators, heaters of any kind, blankets, sleeping bags, uh, even um, um, self-made uh, iron stoves where people can and, uh, warm themselves, uh, even firewood and food. But we don't just um, get things together. We make sure that the things we uh, have uh, got to these people actually reach the, uh, those who need it most. Uh, Зрозуміло, що для того, щоб життя поверталося в громади, потрібне медичне обслуговування. І, на жаль, навіть з перших днів цієї війни ворог почав бити по наших медичних установах. І тому фундація допомагає відновлювати ті будівлі, які зараз необхідні громадам, яких зовсім немає медичного обслуговування на зараз. Тому це спортивна гуманітарна система. What's more for life to come back to the our communities, we need to provide people with adequate health care. Unfortunately, since the start of the war, our enemy have been destroying our health care infrastructure and facilities. And what the foundation does is to rebuild those medical facilities that are desperately needed by the people in these communities. One of the projects is the renovation of the hospital in the city of Izum. I think that перед війною обслуговувала більше ніж 100 тисяч людей громади. Вона була в окупації, більшість будівель знищена. Потім, коли окупанти відходили, вона була розграбована, забирала все, що могли забрати. Але в таких умовах там залишалися лікарі, які працювали. Я б могла розповісти особисті історії цих людей, але це займе дуже багато часу. Для того, щоб повернути життя саме в цю місцевість, в це місто, цим людям, в першу чергу потрібно відновити лікарні. І, на щастя, ми знайшли і знаходимо, продовжуємо знаходити багато партнерів за кордоном, які вже долучаються до цього проєкту. Сподіваємося, що цього року ми зможемо його вже почати реалізовувати. I will give you an example, the town hospital of uh, Izum. Um, in Izum, um, around 100,000 people lived before the war. It was then occupied. Unfortunately, most of the buildings, most of the infrastructure in the town was destroyed. When the enemy uh, was retreating, um, the Russians looted the hospital, so the, the nothing, the nothing much is left. However, the doctors of the hospital stayed in even these conditions, they continued to work. I can tell you a number of different personal stories, but unfortunately we don't have time for them today. But what I wanted to say is for life to return to this town and to these people, we need hospitals. Fortunately, we uh, are already uh, finding and have found partners who um, have joined us in their efforts to uh, restore these medical facilities, and we hope that this year this project will be implemented. Складових нормального функціонування будь-якої громади – це освіта. І, на жаль, зараз ця система в Україні працює не так, як вона має працювати в будь-якій країні. Через те, що ми постійно під ракетними ударами не працюють і школи, в яких немає необхідних укриттів. Тому дві третини наших дітей навчаються онлайн, так як це було в багатьох країнах в часи ковіду. Але, на жаль, через агресивного сусіда у нас цей карантин продовжується. Another important component of any normal life in any community is education. Unfortunately, the system, the education system in our country is not currently working as it really should because the schools are constantly being shelled and those schools that are not equipped with bomb shelters cannot function. So two-thirds of our children are currently studying online. Um, as I'm sure you remember during the COVID lockdowns, uh, this happened uh, everywhere. But our children, unfortunately, because of our aggressive neighbor, have to continue to remain in this lockdown. 
Тому фундація намагається забезпечити ноутбуками, наприклад, наших вчителів, які продовжують вчити наших дітей. Я дуже люблю цей приклад. Це відео влетіло всі соцмережі в Україні, коли хто зісняв вчительку, яка серед засніженої вулиці з ноутбуком веде дистанційно урок. Вона просто знайшла вайфай біля супермаркету і продовжила або почала вести заняття. Таким людям ми маємо допомагати, і фундація бачить свою користь також в цій сфері. So this is why the foundation is providing laptops for our teachers who continue to teach. I already mentioned this example, and I really like it. Um, and maybe you have seen this as well because it, it uh, went viral all over the Ukrainian social networks. It's a video of a teacher in the middle of a, a street, ankle deep in snow, with a laptop, continuing to teach a lesson because this is where she was able to find, uh, to find Wi-Fi near a supermarket. So this is what we need to do. We need to help people like that, and the foundation is doing everything towards that end. Madam First Lady, thank you. Uh, you've described very well now some of the things uh, that are needed. How can people that are watching us now around the world, how can they get involved with your foundation? It's very simple. Буквально на нашому сайті є всі ці напрямки. Дуже просто допомогти, коли ти хочеш допомогти. І, чесно кажучи, наша фундація не займається просто збором коштів. Ми звітуємо про кожен цент, який ми отримуємо від наших донаторів. І у нас ще одна є, мені здається, цікава і корисна опція. Я дуже вірю в допомогу people to people, тому ті люди, які хочуть дійсно знати, кому вони допомогли, ми можемо з цим також впоратися з цим завданням. Якщо ви хочете стати донатором для окремої школи, або окремої лікарні, або допомогти окремому регіону України, будь ласка, ми можемо навіть фізично вас з'язати, зробити виїзд на місце, якщо ви сміливі, не боїтеся виїхати в Україну. Тому, мені здається, тут дуже простий шлях. Долучайтеся. Будь-яка допомога, до речі, корисна. Я ще раз повторюся, що ми не маємо на меті збирати тільки кошти. У нас є наші партнери, які продають нам суто свою продукцію. Наприклад, з Португалії ми отримуємо газові обігрівачі від підприємства, яке займається саме цими газовими обладрювачами. У нас немає на меті, ще раз повторюся, не тільки кошти. Все, що дає тепло, зараз нам дуже потрібно. Well, that's actually very easy. Um, you can find the areas that we work with on our website. I think it's very easy to help when you want to help. And uh, we don't just collect money. We actually uh, um, are accountable, we report about how we use every um, penny that we receive. There's actually a very interesting option, it's called People to People. If you're in, interested uh, in helping any particular school, if, you, in, if you're interested in, so to speak, adopting a particular school or a region, we can even organize, we can do that for you, we can even organize a physical visit for you if you're brave enough to visit Ukraine at the moment. So I think it's very easy, just join us. Uh, any kind of help is useful. Like I said, it's not just a goal to collect money. We receive um, uh, help in kind. For example, our partners um, provide us with uh, the products they uh, generate themselves. We have a partner in Portugal who uh, provides us with gas heaters. So once again, it's not our goal to just collect money. Uh, every um, uh, help is useful. Thank you. Uh, Madam First Lady, I was fortunate enough to be with you in one of the proceedings this morning where, where we uh, met with uh, CEOs that are either already uh, supporting Ukraine or are ready to support Ukraine in the future. I think there was a resounding consensus that we can't wait to uh, not only start talking about reconstruction but actually investing in reconstruction until sometime in the future we need to, we need to do it now. You've had other engagements, very busy agenda. So how would you describe your uh, experience here at the annual meeting? Uh, has it, in what way, or has it contributed to your efforts uh, uh, and up 
head of your foundation, and then I'll go to our audience. Я хочу поділитися своїми відчуттями від цьогорічної конференції, від цьогорічного саміту в цілому. Ми дійсно відчуваємо величезну підтримку. І сьогоднішня зустріч з керівниками СІО і великих міжнародних організацій це ще раз підтвердила. Ми бачимо зацікавленість у підтримці України. І це щира зацікавленість. А вже ж сьогодні на ранковій зустрічі відбувалася розмова на дещо іншому рівні. Це не рівень гуманітарної допомоги, це рівень міждержавної допомоги, це рівень допомоги цілим отраслям української економіки. І я щаслива, що проекти не тільки вже заплановані, а вже багато проєктів втілюються. І особливо чіткий меседж, який ми сьогодні чули від усіх, що вже не ми маємо розповідати про те, що давайте ми будемо відновлюватися зараз, не чекаючи на те, коли закінчиться війна. А всі вже розуміють про те, що якщо ми не починаємо сьогодні, завтра буде запізно. І Реконструкція, відновлення України – це не просто відбудова того, що зруйновано. Це відновлення в більш глобальному масштабі. Ми маємо відновитися краще, ніж були. І для нас зараз є всі можливості. Я дуже відчуваю натхнення від сьогоднішньої зустрічі також, тому що я бачу дуже багато потенційних партнерів і вже тих речей, які реалізуються на сьогодні. I would like to share my impressions of the summit and of the conference. Actually, we feel massive support, and we saw this uh, in the meeting this morning with the CEOs and the international organization. This meeting is testament to that. Uh, we see um, an interest in helping Ukraine, and in fact, this interest is very sincere. At the uh, meeting this morning, of course, we were not talking about humanitarian assistance. We were talking about things on a different level. It was more about intergovernmental support and about helping whole sectors of the Ukrainian economy. And uh, I'm very happy to see that there's a number of projects already that are either being planned or already being implemented. A very clear message that we heard is that we shouldn't be talking about what we will do when the war ends, where actually everyone already understands that we need to start about it today, talking about it today, because tomorrow will be too late. Reconstruction in Ukraine is not just going back to how it was before. We hear it all the time. We need to rebuild better than, than in the past, build back better. And in, in fact, this renewal it will mean a more profound change um, in, in a more profound sense. And I'm really inspired by what I see here today because I can see a lot of potential partners who are helping uh, uh, us, um, uh, planning to help us are already implementing important projects. Thank you so much. Now the floor is open for a few questions. So I, I see the lady there and then the lady there. The lady. Thank you so much for coming all the way uh, to meet us. Uh, my name is Wang Qing, reporter from China. And yesterday at the special address, you mentioned that you would uh, deliver a letter to the Chinese mm -hmm. delegation. Can you tell us a little bit more about the letter? Thank you so much. Mm -hmm. Thank you. Дуже дякую. Я не читаю чужі письма, на листи, насправді. Це був лист президента України до керівника Китайської Народної Республіки, пана Сі Цзіньпіна, і він супроводжував українську формулу миру. Це 10 пунктів, які бачить Україна для того, щоб добути, здобути мир і зафіксувати його на міжнародному просторі. Я думаю, що це був жест запрошення до діалогу, в першу чергу. І дуже сподіваюся, що цей жест буде мати відповідь. Thank you very much for your question. In fact, I don't read other people's letters. But what I can tell you is that it was a letter um, that we uh, addressed, the, the president of Ukraine addressed to the Chinese leader, Mr. Xi Jinping. Um, it uh, followed the 10-point peace formula, which was introduced by the president of Ukraine, in which he talks about how to win peace and how to uh, maintain, how to sustain this peace in the international space. 
I think it was a, a gesture of an invitation to dialogue, and I hope very much that there will be a response to this invitation. Thank you. I think it's the madam over there and then a gentleman here. Mrs. Zelenska, you told us yesterday that can there you, were... Can you introduce yourself, please? Thank you. Okay. I'm from the Austrian Broadcasting Corporation. Marian Flatzmeser is my name. Thank you. Sorry. You told us about the children who were brought to Russia and adopted by force. Is there any chance to get them back and uh, what could be done? Насправді це одна з найскладніших трагедій і найскладніших проблем, з якою зараз ми зіштовхуємося під час страшної війни, тому що зовсім немає жодного діалогу на цю тему з росіянами. To be honest, this is one of the worst, this is one of the most um, uh, horrific things in this brutal war, because we have absolutely no, no dialogue on this matter with the Russians. На всі запити, які ми надсилаємо, з усіх можливих джерел, вони не відповідають. У нас є приблизні підрахунки того, скільки там може бути дітей, це кілька тисяч дітей, я не буду називати ці цифри, тому що вони не є точними. А, але ми дійсно е, не можемо зрозуміти, як взагалі е, знаходити е, про них інформацію. На щастя, я знаю, що буквально вчора е, наша е, як Дарша Гіра Сім'юк. Да, уповноважена президента зі справ дитини доповідала, що кілька десятків дітей вчора було повернено на Україну. Але це якісь постійні спецоперації. Відкритого діалогу, якихось відкритих дій з того боку немає. І яким чином вирішити цю ситуацію? Ми стукаємо у всі двері. Я мала особисту розмову з генеральним секретарем паном Гутєрешем. І, чесно кажучи, я навіть зараз не можу бути впевнена, що і в організації об'єднаних націй є достатньо впливу на державу-агресор для того, щоб змусити їх зрушити з цього місця. Вони використовують наших дітей, щоб, ну, як терористи. Ми це сприймаємо як кіднепінг. Тому що це дійсно страшно, коли ти не знаєш, де ці діти, хто несе за них відповідальність. Ми чуємо тільки розповіді про те, що їх всиновлюють, а вже ж не за українським законодавством, без спеціальних процедур, які мають пройти. Тому ситуація жахлива, і ми поки що не знаємо, як її можна вирішити. Вибач. Any request that we send through any channels, um, I do not come back with an answer. Uh, our approximate estimation is that several thousand children are currently being held in Russia. But I don't want to um, uh, tell you any numbers because I am not sure that they're exact. We don't really know where and how to look for information. Unfortunately, fortunately, I know that just yesterday, our represented, presidential representative on the rights of child uh, informed us that uh, several dozen children were returned from Russia to Ukraine. But every time this uh, kind of thing happens, it requires special efforts and special, uh, it's a special operation, basically. There is no open dialogue and no action on that side. We have tried knocking on every door, but unfortunately, um, we haven't had much result. I have spoken personally to the General Secretary, uh, Secretary of the UN, Mr. Gutierrez, and to be completely honest with you, I don't think that even the UN has enough influence over the uh, aggressor country to change the situation. It seems that the Russians are using our children as hostages. It's a kidnapping. We can't really uh, call it anything else. And it's horrific not to know where these children are and who is looking after them. They're being put up for adoption, but this is not in accordance with any uh, Ukrainian laws. This is not following any um, proper procedure. And it's a horrific situation. Uh, we don't know how to, uh, um, look, um, how to find a solution to it. Thank you. I think uh, we're coming close to an end. So this is a gentleman here and then the lady there and there will finish. So over to you.
Thank you very much. Stefan Lanz, 20 Minutes Switzerland. Um, we have learned about this uh, helicopter crash this morning uh, near Kiev. Um, uh, I wanted to know what are your um, thoughts on the crash and the victims, and uh, maybe you have more information already on the cause of the crash. Thank you very much. Thank you. На жаль, сьогодні ще один із жахливих днів, які у нас є постійно. Мабуть, з боку може здаватися, що ми можемо до цього вже звикнути, але ми не звикаємо, кожного разу для нас це трагедія. Сьогодні ця авіакатастрофа забрала житті не тільки тих людей, які летіли в цьому літаку, а це керівництво нашого Міністерства внутрішніх справ, і сам міністр, і його заступники. Але, на жаль, гелікоптер впав на подвір'ї дитячого садка, і там загинуло кілька дітей. Чесно кажучи, в мене зараз немає достатньо сил, щоб висловити свої емоції. Ми сьогодні всі в такому пригніченому стані, дуже важко навіть складати думки одна до одної. Я вже ж я не можу розповісти вам якусь додаткову інформацію, тому що я нею не володію і знаю, що буде вже ведеться розслідування, чому ця трагедія сталася. Unfortunately, it's just another horrible day for Ukraine. From the outside, it may seem that we must be used to it by now, but unfortunately, we're not, and this is another tragedy. This tragedy took away the lives of the people who were, not only the people who were in the helicopter, which is the leadership of the Ministry of the Interior, including the minister and his deputies. The helicopter crashed into um, uh, the um, kindergarten, just outside the kindergarten, unfortunately killed uh, several kids. Honestly, I don't have the strength to express my emotions right now. I don't think I can put some words together to talk about it. And uh, if I can't give you any more additional information, it's because I don't have it. Uh, an investigation will be held and we will uh, find out the reasons of this, for this uh, tragedy. Можу тільки додати свої особисті відчуття. Я особисто дуже добре знала пана міністра, і для мене це ще й on a personal level, the, the only thing I can say is that I personally knew the minister very well, and for me this is particularly hard um, because it's a personal blow as well. Thank you. And the last question from the lady there, and I will conclude. Thank you, Ms. Sonska, for your time. Um, my name is Yasmin Sirhan. I'm a staff writer at Time magazine. Um, in, a, in a tweet, um, I think sometime this week, you mentioned how you were getting a lot of questions about Ukraine fatigue. Um, and and you've, touched, uh, you've touched on how there is, of course, a lot of interest in Ukraine. But I wanted to ask you, how concerned are you by the, by the possibility of Ukraine fatigue? And is it something that you've seen in this forum compared to last year? Дуже часто питають про Ukraine fatigue, і я іноді навіть відповідаю, що в мене вже втома від цього питання, чесно кажучи, взагалі втома від втоми всіх людей, які втомилися від України. I'm often asked about the Ukraine fatigue, and to be completely honest with you, I already have the fatigue of the questions about the fatigue of the people who may be fatigued from the Ukraine fatigue. Але, говорячи про цей саміт, втоми не відчуваються, я можу це сказати впевнено, хоча під час минулого саміту вже ми казали про втому. І це говорить тільки про те, що, можливо, це питання занадто, це перебільшення. Можливо, це частина також якоїсь інформаційної пропаганди агресора, тому що вони б дуже хотіли, щоб весь світ втомився від нас. But uh, to be honest, at this summit, uh, I do not see uh, the signs of fatigue, although even the, at the previous summit, we were already talking about the possibility of the Ukraine fatigue. To me, it seems like an exaggeration, um, and I think this may be a part of the uh, warfare, um, informational warfare, because I think our enemy would be very happy if the people were fatigued from Ukraine. А на особистому рівні я завжди відповідаю так, що уявіть, як втомилися українці. Не просто говорити про це, а жити в цьому. І 
дійсно, що буде, коли ми втомимося остаточно. Я б не хотіла бачити цей день. Я думаю, що ніхто б світі не хотів бачити цей день. Can you just imagine then how Ukrainians are uh, tired, how they are fatigued? Uh, but uh, we don't only talk about it, we have to live uh, this situation. Uh, imagine what the, this day will be like when the Ukrainians are fatigued. I wouldn't want to see it. I don't think it would be good for Ukraine or the world. Madam First Lady, thank you so much. This brings us to a close. Thank you so much for being here for this session and thank you so much for joining us at the annual meeting. Thank you. Thank you for your moderation. Thank you.